بيبدا الفيلم بمجموعه من رجال العصابات بيكونوا موجودين في الحانه وفي راجل عجوز شغال في الحانه بيرسم لزعيم العصابه وشمه على ظهره وبيجي لزعيم العصابه جواب ولما بيفتحوا الجواب بيتفاجئوا ان ما فيهوش اي حاجه غير رمل اسود وما بيكونوش فاهمين ده معناه ايه لكن الراجل العجوز بيتصدم لدرجه ان الابره بتقع من ايده وبيقول لهم انه من سنين طويله شاف واحد بيفتح جواب زي ده وكان في رمل اسود زي ده وبعدها خرج واحد من الضلمه وقتل كل الناس اللي موجوده في المكان والواحد ده ضربني سيف في قلبي وكان المفروض اموت مع الناس اللي ماتت لكني فضلت عايش بسبب ان عندي عيب خلقي وقلبي موجود اصلا في الناحيه اليمين مش في الناحيه الشمال وبتفهم العصابه من وشم مرسوم على صدره انه يقصد ان النينجا هي اللي عملت كده ومن خوفه منهم خايف ينطق اسمهم فبيسخروا جدا منه وبيضحكوا عليه لان بالنسبه لهم النينجا ملهاش وجود ومجرد اسطوره وبيتفاجئوا بواحد منهم راسه بتتقطع وبتطير وكل اللي موجودين بيتصدموا وبيخافوا جدا وبتتقفل كل الانوار في المكان ومحدش بيكون شايف حد لكن انهم سامعين صوت حركته حواليهم فبيضربوا بكل اسلحتهم في كل حته وكل مكان بشكل عشوائي على امل انهم يقتلوه لكن النينجا مش بيتصاب وبيبدا يقتل في افراد العصابه بمنتهى السهوله وبيخلص عليهم كلهم ما عدا زعيم العصابه والراجل العجوز وبيحاول زعيم العصابه انه يتفاوض معاه وبيعرض عليه ياخد كل الفلوس اللي هو عايزها ويسيبه يعيش والراجل العجوز بيقول له انت بتعمل ايه ده مفيش حد بيعرف يتفاوض معاه لانه مش مجرد انسان عادي ده يعتبر شبح وبتتقطع ايد زعيم العصابه وراسه بتطير وبيظهر النينجا للراجل العجوز وبيقرب منه وبرضه بيخلص عليه والنينجا ده بيكون من عشاير النينجا التسعه ودي من اقدم العشاير عبر العصور وما فضلش منهم غير عشيره نينجا واحده اسمها اوزونو وبيكون قائد العشيره قاعد مع مجموعه من الاطفال وبيقدم لهم طفل جديد في العشيره اسمه رايزو ومن قوانين العشيره ان كلهم بيكونوا اخوات والقائد بيكون اب ليهم كلهم وبنعرف ان العشيره دي بتخطف الاطفال الايتام وهم صغيرين عشان ما يكونش ليهم اي انتماء تاني غير للعشيرة وبيدربوهم بقوة ومنتهى القسوة لدرجة ان الجروح بتعلم في جسمهم عشان لما يكبروا يكملوا مسيرة العشيرة ويكونوا قتلة مأجورين والقائد بيكون مهتم برايزو جدا لانه شايفه مختلف عن الاخرين وبيدربوا بمنتهى القسوة عشان يكون قائد العشيرة من بعده لدرجة انه في تدريبات الاتزان وخفة الحركة كان بيضربوا على رجله لحد ما تنزف بشدة وبيفضل رايزو يتألم طول الليل وبتجيله بنت صغيرة معاهم في العشيرة اسمها كريكو وبتكون مهتمية بيه جدا وبتعالج رجله رغم ان ممنوع في العشيره ان حد يساعد حد لان الضعيف ملوش مكان وسطيهم وبيكبر رايزو وبتكبر كريكو وبيكون باين عليهم انهم بيحبوا بعض وفي اثناء التدريبات بيدخل رايزو قتال مع زميله ريك كنوع من انواع التدريبات العمليه لرفع المهارات القتاليه وريك بيقاتل رايزو بقوه وغل لانه بيحقد عليه عشان شايف ان القائد بيميزه عنهم كلهم وبيقدر ريك انه يهزم رايزو ويخليه يتالم فبيتضايق القائد جدا ان رايزو اتالم وبيضربه بقوه وبيكسر ضلعه وبيقول له ان هو ده الالم الحقيقي وانه هيحس بالم شديد جدا ولو فضل عايش لحد تاني يوم هيكون نجح في اول اختبار ليه وبيفضل رايزو يتالم طول الليل من ضلعه اللي مكسور لكن بيستحمل لحد تاني يوم وبيروح للقائد عشان يطمن عليه وبيتفاجئ برايزو قاعد وبيتدرب تدريبات روحانيه وبيكون سعيد بيه جدا لانه نجح في اول اختبار وبعد كده بيعرفه القائد انه هيعيش سنه كامله وهو مغمض عينيه ومش شايف اي حاجه وده عشان يقدر يقاتل تحت اي ظرف من الظروف وبيدخل رايزو قتال مع زميله ريك اللي بيحقد عليه واللي غلبه قبل كده وكمان المره دي وهو مغمض عينيه ومش شايف اي حاجه وبيقدر رايزو انه يهزمه بمنتهى ثباته والقوه وبيفرح قائد جدا بيد وبتفرح كريكو جدا لانه كده وصل لاعلى مستوى في القتال وفي مره بيصحى رايزو من النوم وبيشوف كريكو بتحاول تهرب من العشيره وبيحاول يمنعها لان ده خطر عليها لو القائد بتاعهم عرف لكن هي بترفض ترجع وبتطلب منه يهرب معاها لكنه بيرفض انه يسيب العشيره وبتودعه كريكو وبتطلع فوق السور وبتهرب من المكان لكن النينجا بيشوفوها وبيمسكوها وتاني يوم بيتفاجئوا افراد العشيره بكريكو مربوطه في عمود الساحه وبيقول لها القائد ان الخيانه تمنها الموت وبيطلب من اللي مسكها انه ينول شرف قتلها وبيكون ريك وكان فرحان لانه عارف ان رايزو وكريكو بيحبوا بعض وبيحط السيف على قلبها عشان بيحبه وبيبص لرايزو وهو بيضحك وبيقتلها ابن اللذينه وبعد فتره بيكون القائد ورايزو في عربيه وبيقول له القائد ان اللي كان بيتدرب له طول حياته جه وقته وهو انه يكون قاتل ماجور وبيأمره انه يقتل واحد جوه لابس ساعه ذهب ورايزو بيطعن الراجل في رقبته لكن الراجل ما بيتاثرش بالطعنه لانه مش راجل عادي وبيكون ضخم جدا وقوي جدا ومستواه عالي في الفنون القتاليه ورغم كده بيقدر رايزو انه يخلص عليه وبيرجع للقائد ومعاه الساعه بتاعته عشان يثبت له انه خلص عليه وبيقول له القائد انت نجحت في اول عمليه ليك والساعه حلال عليك 
ليك عشان تكون تذكار ليك وبيطلب منه اخر حاجه عشان يثبت ولائه للعشيره وهي انه يقتل بنت زميلته حاول تهرب زي كريكو لكن رايزو بيفتكر اللي حصل لكريكو وبيرفض انه يقتلها وكمان بيضرب القائد في وشه وبيطير عينه فبيتعصب القائد جدا وبيأمر زمايله يخلصوا عليه ورايزو بيهجم عليهم بكل قوه وبيقدر انه يقتل عدد كبير منهم لكنهم في النهايه بيقدروا يطعنوه عده طعنات وبيقع رايزو من فوق المبنى وبينزل في البحر وبعد فتره طويله بيكون رايزو لسه عايش ومأجر شقه وبيتدرب فيها بقوه عشان يكون مستعد لمواجهه العشيره بتاعته لانه عارف ان هم مش هيسيبوه وهيحاولوا ينتقموا منه وفي نفس الوقت بتكون باحثه في الجرائم التسلسليه اسمها ميكا بتعرض على مديرها ادله ان النينجا موجودين وحقيقه وان كل الحوادث اللي حصلت كانت بنفس الطريقه وانهم بياخدوا اجر ثابت في كل عمليه وهو 54 كيلو ذهب والمدير بيشوف ان كلامها مقنع لكنه بيكون متاكد ان النينجا دي اسطوره ومالهاش وجود وتاني يوم المدير بتاعها بيهتم وبيقابلها وبيقول لها ان من فتره طويله كان في صحفي اتكلم في موضوع النينجا لكنه اختفى مره واحده فبتروح ميكا لبيت الصحفي وبتقابل مراته تعرف منها ان الصحفي اتقتل وبتقول لها مراته انها ما تعرفش اي حاجه لكن جوزها قبل ما يموت كان باين عليه انه خايف جدا من حاجه لدرجه انه ركب اضاءات كتير وكاميرات في كل مكان وحط قفال على كل الابواب وفي يوم سمع صوت غريب بره البيت فخرج يشوف فيه ايه وفجاه النور اتقطع وبعد كده خرجت لقيته مقتول وبتديها صندوق فيه مخطوطات وشريط فيديو فيه اللي الكاميرات صورته يوم قتله وبتتفرج ميكا على شريط الفيديو وبتلاقي اتنين بيقاتلوا بعض بطريقه قويه جدا وبتشوف وش رايزو اللي كان بيقاتل النينجا وبيحاول ينقذ الصحفي وتاني يوم بتروح الشغل وبتحاول تعرف اي حاجه عن الشخص اللي شافته اللي هو رايزو لكنها ما بتوصلش لاي حاجه وفي الجراش بيجي لها المدير وبيكون قلقان جدا وبيعرفها ان في ناس عرفت انهم بيدوروا في موضوع النينجا وبيديها مسدس تخليه معاها وبيقول لها لو حست باي حاجه تبلغه على طول وبتروح ميكا البيت وبتتفاجئ ان النور مقطوع وبتكون خايفه جدا لانها عارفه ان النينجا قبل ما بتهجم على حد بيقطعوا النور وبتمشي ببطء وهي مرعوبه وبتتفاجئ بجواب قدامها ولما بتفتحه بتلاقي فيه رمل اسود وبتحس ان في حد في البيت وكان خلاص هيقتلها لكن بينقذها واحد تاني وبيقاتلوا بعض هما الاثنين وميكا ما بتكونش شايفه حاجه لكنها سمع صوت الاسلحه والقتال وبيقدر رايزو انه يخلص على النينجا وبيقول لميكا انه جاي عشان يساعدها وانها تثق فيه وان المسدس اللي معاها مش هينفعها بحاجه مع الناس دي وبيظهر قدامها وبتتفاجئ لما بتشوفه لانها كانت بتدور عليه من اول ما شافته في الفيديو وبيعرفها رايزو ان اللي كان عايز يقتلها ده من العشيره بتاعته وانهم هيبعتوا لها نينجا تاني كتير لحد ما يقتلوها عشان عرفت عنهم حاجات كتير وبيحس رايزو ان العشيره بتاعته بتقرب منهم فبيطلب منها انهم يمشوا بسرعه من المكان وبيركبوا العربيه بتاعتها وبيقول لها انه متاكد ان العشيره بتاعته بتراقبهم دلوقتي وانهم لازم يغيروا هدومهم لان العشيره بتتبع هدفها من خلال ريحته زي الذئاب وبيستخدم سيجاره وبيغير بيها ريحتهم وميكا بتكلم مديرها عشان يساعدهم وبتحكي له على كل اللي حصل وبيطلب منها انه يقابلهم هما الاثنين وبيروحوا عشان يقابلوه لكن مديرها بيكون عامل كمين وبيقبضوا على رايزو وبيودوه في مكان تبعهم وبتدخل له ميكا وبتعتزل له وبتقول له انها ما كانتش تعرف ان مديرها هيعمل كده وبيقول لها انه عارف ان قلبها ابيض وانها طيبه وملهاش علاقه باللي حصل لكن خلاص الوقت انتهى وبيطلب منها تمشي بسرعه من المكان لانه حاسس بالعشيره بتاعته بتقرب منهم فبتروح ميكا بسرعه لمديرها وبتعرفه ان عشيره النينجا جايين حالا لكنه ما بيكونش قلقان لان المبنى كله رجاله شرطه على اعلى مستوى وبيتفاجئوا ان النور اتقطع وبيعرفوا ان النينجا اكيد وصلوا وبتروح ميكا بسرعه عشان تفك رايزو ورجاله الشرطه بتمشط المكان وبيتفاجئوا بالنينجا فوقيهم وبيهجم عليهم وقبل الشرطه ما تضرب طلقه واحده بيكون خلص عليهم كلهم وميكا بتفك رايزو وبيقتل واحد كان هيموتها وبيخرجوا بره المكان ورايزو بيطلب منها تروح بسرعه على عربيتها وتستناه فيها وبيهجم رايزو على مجموعه من افراد العشيره ورايزو بيقاتلهم بمنتهى القوه وبيقتل عدد كبير منهم لكن عددهم بيزيد اكتر وبيتصاب رايزو اصابات كتير وبيخرج بره في الشارع وافراد العشيره بتخرج وراه وبتصيبه اصابه خطيره جدا في بطنه وكان واحد منهم هيخلص عليه لكن بتلحقه ميكا وبتنقذه وبتاخده في العربيه وبتوديه على بيته وبتغير ريحتها بالسيجاره عشان العشيره ما توصلهاش وبتكون عارفه ان رايزو مش سامحها وبتقول له انا مجرد باحثه والموضوع طلع اكبر مني بكتير ومش هقدر اعمل لك حاجه لوحدي ونفسي انك تسامحني وبيكون معاها جهاز تتبع والشرطه بتعرف مكانهم وميكا بتسيب رايزو وبتنزل تدرى في الشارع وافراد العشيره بيدخلوا لرايزو عشان ياخدوه وبتوصل الشرطه وبتدخل تلاقي ميكا قاعده وبتقول لهم ان العشيره 
العشيره اخذته من 10 دقائق وخلاص امره انتهى واثناء ما بتكون العشيره في طريقها تكر رايزو التدريبات وحركات العشيره الروحانيه وبيقدر انه يعالج نفسه ويلم الجرح الكبير اللي في بطنه وبياخدوه للعشيره وبيربطوه في عمود الساحه والقائد بيقول للعشيره انه جه الوقت اللي هينتقموا فيه من الخاين وهيستردوا شرف العشيره وبيقول لرايزو نفس الجمله اللي قالها لكريكو ان الخيانه تمنها الموت وبيضربه في بطنه بقوه فبيخرج من بقه دم ومعاه جهاز التتبع اللي حطته له ميكا وبيتصدم كل افراد العشيره وما بيلحقوش يعملوا اي حاجه وبتهجم عليهم قوات كتير من الشرطه وبيضربوا عليهم نار كتير جدا وبيضربوا طلقات مضيئه عشان لو النينجا قطعت النور وبيقتلوا في افراد العشيره وميكا بتحاول تفك رايزو بسرعه وبيسالها انت اتاخرت ليه وبتقول له انت عرفت ان احنا جايين قال لها مجرد اني كنت نايم فده مش معناه اني ما اقدرش اسمعك واسامحك والشرطه بتقتل في افراد العشيره وبيدخل رايزو عشان يقتل ريك وبيهجم على مجموعه من العشيره ورغم ان عددهم بيكون كبير الا ان رايزو بيقدر انه يتغلب عليهم وبيفضل ريك اللي بيقول له ان جه الوقت اللي هيقتلوا فيه وبيهجم عليه بكل قوته وريك كان تقريبا اقوى واحد في العشيره لكن رايزو بيقدر انه يخلص عليه ويقتله وبيدخل لقائد العشيره اللي بيحاول ياثر عليه وبيقول له انه لسه بينتمي للعشيره لكن رايزو بيضربه بالسلاح والقائد بياخده منه بمنتهى السهوله وبيتصدم رايزو من سرعته وبيختفي القائد وبيظهر في مكان تاني وبيضربه بقوه لكن رايزو عاش طول حياته يتدرب عشان اللحظه دي والقائد بيتحرك بمنتهى الرشاقه في المكان زي الشبح بالظبط وبيفاجئ رايزو بضربات قويه وكان خلاص هيقتله لكن بتلحقه ميكا تضرب النار على القائد لكن القائد بيطعنها بالسيف في قلبها فبيتحول رايزو وبيتحرك زي الشبح وبيشرح القائد وبيتحرك زي ما كان القائد بيتحرك وبيضربه بقوه وبيطعنه بالسيف وبيقتله وبيخلص عليه وبيشيل ميكا وهي فاقده الوعي وبيخرج بيها وبيحاول انه يستخدم القوه الروحانيه عشان ينقذها تاخد ميكا نفسها ومديرها بينده على المسعفين وبتفوق ميكا وبتقول لهم ان قلبها موجود اصلا في اليمين مش في الشمال وبعد كده رايزو بيفتكر كريكو لما قالت له يهرب معاها وهو رفض فبيطلع على السور بتاع المكان وبيحس الأول مرة في حياته بالحرية وبيخلص في المنى واتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وتابعوا التطورات اللي هنعملها واشوفكم الفيلم اللي جاي ان شاء الله